Ja, herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 7. Wir sind immer noch zurück. Im ersten Part hatten wir kleine technische Probleme, aber was der Sound angeht, ich hoffe, das ist jetzt gelöst. Ich wünsche euch weiterhin viel Vergnügen. Wir machen jetzt mit der Geschichte natürlich so viel Blätter. Achtung, Achtung, ich habe den Besatzung aus Sektor 8, Endstation Sektor 7, Depot erwartete Ankunft, 12.23 Uhr, Midgard-Zeit. Ist klar, dass ich schon mal auf die Ankunft ist, ist schon gut. Oh, die scheinen alle Angst zu haben, sagen wir uns. Oh, das ist mal ein Deswegen hasse ich die letzten Züge. Oh, Mann. Das scheint wohl so bekannt zu sein. Was liegt hier noch für einer? Der hat keine Angst. Wie? Das ist mein Zuhause. Macht's euch gemütlich. Oh, ist klar. Was ist das für einer? Jetzt wird nicht sentimental. Hab dich hin und halt's Maul. Was ist das hier? Hast du die Schlagzeile in Schindra Tageszeiger gelesen? Die Terroristen, die Reaktor 1 gesprengt haben, kommen irgendwo aus den Slums. Ein Reaktor in die Luft gejagt. Da haben die sich ganz schön was ausgedacht. Sie müssen einen ziemlich gerissenen Anführer haben, was sie wohl als nächstes anstellen. Das weiß man nicht. Gehen wir mal hier. Offenbar ist der Zug noch nicht auf Sicherheitsmodus umgeschaltet. Das wird sich morgen sicher ändern. Ja? Eines Tages wird Avalanche spielen und ich auch. Was ist der? Hey Cloud, willst du dir das mit mir ansehen? Meine Karte, sie steht jetzt vor Midgard. Wir können es uns mal anschauen, ich werde sie erklären. Ich mag sowas. Bomben, um die Tore. Weißt du, so abgefahrenes Zeug. Ja, ich stehe nicht auf Bomben. Pass auf, gleich fängt das an. Das ist ein exaktes Modell der Stadt Midgard. Der Maßstab ist 1 zu 10.000. Die obere Ebene liegt etwa 50 Meter über dem Boden. Der Hauptträger versorgt die Ebene im Zentrum. In jedem Sektor gibt es weitere Versorgungsträger. Psst, Flüster, Flüster. Der Reaktor 1, den wir in die Luft gejagt haben, war im Nordsektor. Hier sind Reaktor 2 und 3 und alle anderen bis zur Nummer 8. Die 8 Reaktoren versorgen Midgar mit Strom. Früher hatte jedes Viertel einen Namen, aber keiner in Midgar äh, erinnert sich noch daran. Jetzt gibt es nur noch durchnummerierte Sektoren. So weit ist es gekommen. Puh. Jetzt hier zu. Schau. Das ist der Streckenplan dieses Zuges. Die Strecke führt spiralförmig um den Hauptträger herum. Wir müssen gleich ins Zentrum kommen. In jeder Kontrollstelle befindet sich ein IT-Sektor. Der Antizentraldatenbank in Chitra hat hier angeschlossen. Sie überprüft die Identität und den Lebenslauf von jedem Passagier hier im Zug. Flüsse. Jeder sieht, dass wir verdächtig sind, deshalb haben wir gefälschte Ausweise. Ah, Ausweis fälscht auch noch. Okay. Wenn man vom Teufel spricht. Die Lampe bedeutet, dass wir im Ausweis kontrollbereich sind. Flüsse, Flüsse. Der Lichter ausgehen, weiß man nie, was für Gestalt bleiben. Egal, wir sind sowieso fast an. Uh, Glück gehabt. Ah, da ist sie wieder angebracht. So, und jetzt? Okay. Schau, du kannst jetzt die Oberfläche sehen. In dieser Stadt gibt es keine Tage und Nächte. Wenn die Platte nicht wäre, könnten wir den Himmel sehen. Eine schwebe Stadt. Da wird ein Jahr ruhig. Hätte nie gedacht, dass du mal sowas sagst. Du bist immer für eine Überraschung gut. Scheint sich wohl auch wenn es schon länger zu kommen. Die Welt da oben. Eine Stadt auf der Platte. Wegen dieser Pi-Scheibe müssen die Leute leiden. Und die Luft in der Stadt ist völlig verdrängt. Und außerdem verbraucht der Reaktor sämtliche Energie. Warum ziehen dann eigentlich alle auf die Platte? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil sie kein Geld haben. Oder vielleicht. Weil sie ihr Land lieben. Egal, wie verdrängt es ist. Ich weiß, keiner lebt freiwillig in den Slums. Es ist wie mit diesem Zug. Man kann auch immer nur dahin fahren, wo die Gleise hinführen. Und wir sind am 
pánov. Steigen wir auch gleich bei uns, denke ich mal. Die springen sogar aus dem Zug. Yeah. Mach ich auch immer, wenn ich mit dem Zug fahre. Spring ich auch immer aus. Hey da, kommen alle hier rüber. Jo, machen wir. Die Mission war ein Erfolg, aber ihr dürft euch nicht auf euer Lorbeeren ausruhen. Der schwierige Teil kommt erst noch. Lasst euch nicht von der Explosion einschüchtern. Die nächste fällt noch viel größer aus. Wir treffen uns an dem Versteck. Raus hier! Gehen wir mal ins Versteck. Da oben ist sie natürlich wieder ein Speicherpunkt. Den nutzen wir gleich erstmal. Speichern. Und gespeichert. Was ist das hier für eine? Jetzt aber. Huch. Was machst du da? Das geht aber nicht. Willst du das hier ansehen? Es hat da oben die Donation gegeben. Wenn der Pfeile einstürzt, bleibt von den Leuten in den Slums nicht viel übrig. Naja, es hat keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Schau nur. Das ist gigantisch. Ja. Wie? Ein großer Pfeil. Ach, was für ein seltsamer, aber schöner Anblick. Hört alles mir, aber du kannst herkommen, wenn du möchtest. Mach's gut. Oh, hat sie gehört? Ja. Jo, oh, Cloud, hier rüber, sofort. Also gut, hol ich dir halt. Freundin sehen? Freundin? Ja, tu die so. Du weißt ganz genau, wen ich meine. Also, was ist? Okay, rein da. Ja, gehen wir mal rein. Gucken wir mal, wer unsere jungen Freundin ist. Oh, Cloud, beweg deinen Hinter. Papa! Was? Ich hab ein Kind. Marlene, willst du nicht etwas zu Cloud sagen? Und doch nicht, mein Kind. Komm zu Hause, Cloud. Scheint ja, als wäre alles gut gegangen. Hast du mit Barrett gekämpft? Hab ich. Ich hätte es wissen müssen. Er kommandiert immer alle herum. Du warst von jeher an der Kämpfernatur. Ich hab mir Sorgen gemacht. Oh, das ist die liebe Tiffa, 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 Tiffa. Ich bin so froh, dass kein was so gestoßen ist. Es geht auch nichts über den ersten Schluck nach einem Einsatz. Nix! Trink doch auch einen mit uns. Klar, warum nicht? Uh, so ist recht. Auch wenn du Soldier warst, hier bist du trotzdem ein Neuling. Tu also, wenn ich dir etwas sage. Chef. Ach, Cloud. Tiffer ist eine Meisterköchin. Egal, ich will dir was sagen. Wie geht's denn? Tiffer lässt mich immer probieren, wenn sie kocht. Darum bin ich jetzt kugelrund. Ich weiß nicht, ob ich darüber lachen oder weinen soll. Aber der Laden ist berühmt für sein gutes Essen. Und für seine Getränke erst recht. Hier? Vorsicht! Ich bin ja ganz aufgeregt. Warum nur? Tut mir leid, Cloud. Marlene ist wohl echt etwas schüchtern. Schon wieder. Schüchtern. Da kommt der Große. Papa, willkommen daheim! Seine Tochter. Okay. Alles okay, Bärbit? Bestens. Kommt runter, ihr Spinner. Die Konferenz fängt an. Was für ein geheimer Geheimeingang. Wir haben mit diesem geheimen Geheimeingang, der so geheim ist, dass keiner niemals sehen will. Ich 
schaut mal, was die Nachricht bringt. Eine riesen Explosion. Glaubst du, das ist alles wegen meiner Bombe? Ich habe es ganz genau so gemacht, wie es der Computer gesagt hat. Oh nein! Ich muss mich irgendwo verrechnet haben. Bin ich zu verkrampft? Oh nein! Schon gut, mach dir keine Gedanken um mich. Es sieht vielleicht nicht danach aus, aber im Grunde meines Herzens bin ich ein Feigling. Ach, Feigling? Du, Cloud, ich muss dich was fragen. Waren bei denen, die heute gegen uns gekämpft haben, Soldier dabei? Nein, da bin ich mir ganz sicher. Das hört sich aber sehr sicher an. Wäre ein Soldier dabei gewesen, dann würdest du jetzt nicht hier vor mir stehen. Nicht, dass du eine ganz große Nummer bist. Du musst eine Soldier was. Oh ja, du bist stark. Wahrscheinlich sind alle Soldiers stark. Aber vergiss nicht, dass du jetzt für Avalanche arbeitest. Wird dir bloß nicht ein, du könntest dich immer noch an Shinra klammern. An Shinra klammern? Du hast mich was gefragt und ich habe dir eine Antwort gegeben. Das ist alles. Ich gehe nach oben. Wir reden über das Geld. Ja. Warte, Cloud. Tiffa, lass ihn gehen. Sieht so aus, als würde er Shinra immer noch vermissen. Schluss jetzt. Hier liegt weder was an Shinra noch an Soldier. Aber versteh mich nicht falsch. Avalanche und der Planet sind mir genauso egal. Langsam aber sicher. Wir müssen etwas unternehmen. So ein Burwitt und seine Kumpel darf was dagegen unternehmen. Ich habe damit nichts im Mund. So? Gehst du also wirklich? Du gehst hier einfach so weg und lässt deine alte Freundin sitzen? Was? Wie kannst du das sagen? Du hast auch das Versprechen vergessen. Versprechen? Also hast du es vergessen. Erinnere dich, Cloud. Es war vor sieben Jahren. Oh, eine Rückblende. Eine Rückblende! Der Wasserturm. Erinnerst du dich? Ja, damals. Ich dachte, Teffa würde nie kommen und mir wurde etwas kalt. Sorry. Du sagtest, du wolltest über etwas reden. Wenn es Frühling wird, gehe ich weg von ihr, nach Midgar. Alle Jungs verlassen die Stadt. Aber ich bin anders. Ich werde mir nicht einfach nur einen Job suchen. Möchte Soldier werden. Ich werde der Beste sein, genau wie Sephiroth. Sephiroth? Der große Sephiroth? Ist es schwer, Soldier zu werden? Ich werde wahrscheinlich eine Weile nicht hierher zurückkommen.
jetzt weißt du es wieder. Stimmt's? Unser Versprechen. Ich bin kein Held. Ich bin nicht berühmt. Ich kann das Versprechen nicht halten. Aber dein Kindheitsraum ist doch wahr geworden. Du bist Soldier geworden. Also musst du auch dein Versprechen halten. Warte mal kurz, du super toller Soldier. Versprochen ist versprochen. Hier. Geld von Bevet erhalten. Hey, 1500 Geld. Hey. Das ist mein Anteil? Soll das ein Witz sein? Wie? Du wirst also... Die nächste Mission ist also unter Dach und Fach? 3000 mache ich's. Wie? Schon gut, schon gut. Psst, psst. Brauchen ganz dringend Unterstützung, richtig? Puff. Das Geld ist von Marlenes Ausbildung gedacht. 2000. Danke, Cloud. <lacht> Schön. Haben wir 1500 Gil gekriegt. Wir machen den nächsten Job für 2000 Gil. Läuft doch. Oh, wir sind alle hin. Ah, da oben sind die. Unser Ziel ist der Reaktor von Sektor 5. Lauf schon mal zum Bahnhof. Ich besorge dir einen Platz im Zug. Jo, Cloud. Vor dem nächsten Auftrag muss ich dich etwas fragen. Ich, äh, ich weiß eigentlich gar nicht, wie man mit Materie umgeht. Hier ist die Materie, die wir gefunden haben. Ich zeig mir nur, wie man sie benutzt. So, jetzt. Okay, ich erkläre es dir. Anleitung. Okay, ich werde erklären, wie ich Materie wird. Öffne zuerst das Menü. Aha. Wenn du die Menü-Taste drückst, öffnet sich das Menü. Aha. Wenn du Pfeiltasten kannst du die Cursor bewegen. Das ist schon gut zu wissen. So. Die einzelnen Menüs kannst du mit OK auswählen. Abbruchtaste. Befindest du dich in diesem Menü? Ich will jetzt das Untermenü-Materie. Entscheidet nun, wer die Materie erhalten soll. Achte auf meine Waffe. Alle Waffen und Rüstungen besitzen Fassung. Wähle die Fassung. Wähle nun die Materie aus, die du verwenden willst. Ja, da ist ja nur eine. Dies ist eine heilende Materie. Wenn du erfahren möchtest, was sie bewirkt, geh mit dem Cursor auf Kontrolle. Und wähle OK. Es ist dasselbe wie im Kampf. Setze den Cursor auf Zauber. Und da ist hier ein. Und du kannst sehen, dass jetzt mehr Zauberarten verfügbar sind. Du kannst du den neuen Heilzauber verwenden. Das ist alles, was es zum Aufnehmen von Materie zu sagen gibt. Siehst du, das war ja nun wirklich nicht so schwer. Hast du den Cursor auf die Materiefassung zu setzen? Die Minute zu drücken. Okay, nur auf 1 musst du achten. Jedes Mal, wenn du eine Materie aufnimmst, ändert, ändert sich deine Werte. Bestimmte Werte von dir werden stärker, andere schwächer. Normalerweise steigt deine Zauberkraft, wenn du eine Zaubermaterie aufnimmst. Eine Materia ist also ein zweischneidiges Schwert. Auf der rechten Seite des Bildschirms kannst du, kannst du sehen, welche Wirkung die Materia hat. Übermäßiger Gebrauch von Materia ist ungesund. Er nimmt dich also nicht. Gut. Mit der Abbruchtaste kannst du das Untermenü verlassen. Okay, das wär's. Ja, das wär's. Super. Hör mal, was soll der Blödsinn von wegen? War doch ganz einfach. Ich weiß nicht. Gut, also du übernimmst die Materie. Materiesystem. Zuerst Menü aufrufen, wähle Materie, um Materie einzulegen. Super. Ich komme diesmal mit. Cloud, ich habe eine Nachricht vom Waffenhändler oben. Ich möchte dir etwas geben. Vergiss das nicht. Marlene, du pass auf den Laden auf. Wenn ihr wechselt. Geht in Ordnung. Viel Glück. Guck 
Wir haben gleich nach der Materie. Der hat ja schon zwei. Und die so. Und wir tippen. Das ist schon gut. Nein, ich kann mal zu viel laufen. So, Waffenhändler. Wo ist der Waffenhändler? Ist das der Waffenhändler? Ach, wieder ein Tag, an dem nichts los ist. Wenn das so weitergeht, ist bald Schluss mit dem Laden. So einem Slump verkaufen wir einfach keine richtigen Medikamente. Oh. Oh, sieh einer an. Das kommt nicht allzu oft vor. Bist du ein Kumpel? Ja, wir kaufen. Wir verkaufen. Wir kaufen. Auf. Was? Oh, Hitze. Hitze. Zaubermaterial Hitze. Kaufen wir eine. Müssen wir das natürlich dann den Bellet aus? Und hier ist jeder Waffenhändler drin. Hey, hallo, Moment mal. Du kannst du nicht einfach rauskommen, um was zu kaufen? Sie können sich jetzt ja auch machen. Du bist unterweisen, denn du weißt, was ich meine. Eisenreif. Eisenreif. Das können wir dann unter aus Rüstung anlegen. So. Hehe, das vergisst er ganz bestimmt. Oh du, mein Freund im ersten Stock sagt dir, wo es lang geht. Alles klar. Ich den ersten Stock hoch. Ein Speicherpunkt. Den benutzen wir dann erstmal den Speicherpunkt. Dann speichern wir jetzt erstmal. Und das passt dann auch ganz gut mit der Zeit. Ich denke mal, dann werden wir den zweiten Part auch beenden. Wir machen dann im dritten Teil weiter. Und werden dann zum nächsten Makroreaktor vorstoßen. Danke fürs Zusehen. Lasst ein paar nette Kommentare da, wenn es euch gefallen hat. Lasst vielleicht auch ein Like da und ein Abo, falls ihr mehr sehen wollt. Kritik und Verbesserungsvorschläge sind natürlich genauso angebracht, könnt ihr auch gerne vorbringen. Auf jeden Fall wird ein bisschen viel Spaß gebracht, das wir jetzt machen in den zwei Parts bis jetzt. Und auf jeden Fall sage ich wieder Tüdel.